സംസാരിച്ചാലോ ഞാൻ അല്പം വ്യത്യസ്തനും സ്വല്പം ബുദ്ധിജീവിയും ആണെന്ന് അറിയിക്കാനായിട്ട് ഇത്തരം ഭാവം മുഖമുദ്രയാക്കുന്നവരുമുണ്ട് പക്ഷേ സത്യം പറയാലോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഭൂമിയെ കറങ്ങാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതേ ദോ ഈ പുള്ളിയാണ് എന്ന് ഒരു നല്ല പുഞ്ചിരിയോടെ നന്നായി സംസാരിച്ചു നോക്കിക്കെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യവും എല്ലാവരും ചെയ്തു തരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു യാത്ര നടത്തിയിട്ടോ ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നിച്ചിരിക്കാലോ എന്ന് കരുതി ഒരാളോട് സീറ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്തിന് എന്ന് ചോദിച്ച് പുള്ളി ഗൗരവത്തിൽ ഒരൊറ്റ ഇരിപ്പ് ഒന്ന് മയത്തിൽ അയ്യോ സോറി കേട്ടോ എനിക്കിവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്ന് പോലും പറയാനുള്ള മര്യാദ കാണിക്കാതെയുള്ള ഒരു തരം രീതി കഷ്ടം എന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാ മനുഷ്യന്മാരെ കാണാത്ത ഇത്തരം ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോ സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്തരക്കാരെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച ഒരു വലിയ കസേരയിൽ ഇരുന്നതിന്റെ വാശിയുമാകാം ഞാൻ എന്ന ഭാവം ആയിക്കൊള്ളൂ പക്ഷേ സാധാരണക്കാർ എന്ത് പിഴച്ചു അവർക്കിതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ ഏത് തലപ്പ് തിരുന്നാലും അവസാനം ഒരു പിടി ചാരമായാൽ നീ എന്നോ ഞാൻ എന്നോ തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത അവസ്ഥ കൈവരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ശരീരം അത് മറക്കരുത് ഭസ്മാന്തം കളയപരം മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ പരിചരിക്കണമെന്ന് രമണ മഹർഷിയോട് ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉത്തരം കേൾക്കണോ ദർ ആർ നോ അതേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരുപാട് ഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്ത് മുഖത്തണിയാതെ നമുക്കൊരു നല്ല ഭാവം മുഖമുദ്രയാക്കാം എന്നാണ് ഇന്ന് വാരം വയ്ക്കുന്നു ഹലോ പ്ലസ് സ്പോൺസർഡ് ബൈ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഡാനി ജെയിംസ് പ്രോഗ്രാം പ്രസന്റേഴ്സ് സനിൽ പോറ്റി ആൻഡ് ആശലത മിസ്റ്റർ ജോസഫ് യു ആർ ഓക്കേ നൗ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു സർ സമാധാനമായി ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു നേരെ വീട്ടിലേക്കാണോ അച്ഛൻ അത്രയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏയ് വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ല അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ തനിച്ചു നിർത്താൻ എനിക്ക് പേടിയാ കൂടാതെ ചെക്കപ്പിനായിട്ട് ഇടക്കിടയ്ക്ക് വരേണ്ടതുമല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആലുവയിലെ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ താമസിക്കും അത് ഏതായാലും നന്നായി ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ടെലിഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഹലോ ഹലോ ഇത് അഞ്ജലിയാണോ അതെ ആശിച്ചിയാണോ അതെയല്ലോ ആ ഞാനിത് കൊറേ നാളായി അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വിചാരിച്ചു പിന്നെ വിളിക്കുകയായിരിക്കും ഈ അഞ്ജലി എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ദേവ് ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഇടക്കൊച്ചി അഞ്ജലിക്കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പേര് പ്രശാന്ത് പിന്നെ രണ്ട് മക്കള് ഒരാൾക്ക് നാല് വയസ്സ് ഹാരൻ ഇളയത് ഹെലിൻ ഒന്നര വയസ്സ് നല്ല നേഴ്സ് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ല നേഴ്സാ എന്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കരുതെന്നറിയത്തില്ല ഞാൻ ഒരു ദിവസം വന്ന് നോക്കട്ടെ വല്ല ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിനൊക്കെ വരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം വേദനം വരുന്ന ആശിച്ചു വരുന്നു ആ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ഒക്കെ നോക്കൂ അല്ലേ ഷുവർ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കാണ്ട് കുത്തിയേക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ വരുന്നവരൊക്കെ ഞാനാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ വേദനിപ്പിക്കാതെ കുത്തിക്കോളൂ പിന്നെ അച്ഛനുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട് അച്ചേട്ടന്റെ ഓക്കെ ചേട്ടന്റെ അച്ഛനും അമ്മയുടെ പേരൊക്കെ പറ ചേട്ടന്റെ പേര് പറ ചേട്ടന്റെ പേര് പ്രശാന്ത് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ പേര് മെറ്റി ജോസഫ് അച്ഛന്റെ പേര് ജോസഫ് വി എം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് വരുമ്പോ കുട്ടികളൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മ നോക്
ആ നോക്കിക്കോളൂ ഭക്ഷണമൊക്കെ എങ്ങനെയാ രാവിലെ എണീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുവോ വീട്ടില് ആ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നത് നല്ല കുട്ടിയാണ് അപ്പം വീട്ടിലും എല്ലാരെയും നോക്കുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാരെയും നോക്കുന്നു അഞ്ജലി കുട്ടി സൂപ്പർ കുട്ടിയല്ലേ അപ്പൊ ഏത് പാട്ടാ വേണ്ടത് പറഞ്ഞോ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് എന്റെ അച്ഛന് സൂര്യനായി തഴുകി അല്ലെ എന്റെ അച്ഛന് എനിക്ക് പത്താം ക്ലാസ് വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടോ സങ്കടം ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല സാരമില്ല തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആശീച്ചിയുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും തുല്യ ദുഃഖിതരാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ അച്ഛനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ലൊരു ശരി നല്ലൊരു പാട്ട് വെച്ച് തരാം കേട്ടോ താങ്ക് യു ഓക്കെ മോളെ ബൈ ബൈ എന്തു രസായിട്ടാ പാടുന്നത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും ടാലന്റഡാ സാറിന്റെ പിറന്നാളിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒത്തുകൂടെ പ്രതീക്ഷിച്ചതേ ഇല്ല ബ്ലസ്സിൽ അധിക ദിവസവും ഇത്തരം ഫംഗ്ഷനുകൾ കാണും കൊച്ചുമക്കളുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം അലുമിനിമീറ്റ് അങ്ങനെ പലതും നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറും നല്ല ഭക്ഷണവും എന്താ സ്ഥിര താമസം ആക്കുന്നു യു സെഡി തീർച്ചയായും ഞാൻ വരും കാരണം എന്റെ സ്വപ്ന ഇടമാണ് ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് നിന്റെ മാത്രമല്ല ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ഹലോ രചിത രാജനുണ്ടോ ഇത് ഹലോ ബ്ലസിൽ നിന്ന് ആശലതയാണ് ഹലോ രചിതയാണോ ഹലോ 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 അതെ 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 ഹസ്ബൻഡ് ആണോ ഫോൺ എടുത്തത് മഹേഷ് അപ്പൊ മഹേഷ് കുഞ്ഞിന്നാണോ വിളിക്കുന്നത് രചിത അപ്പൊ കുട്ടികളുണ്ടായാൽ എന്താ വിളിക്കുക അവരെ കുട്ടികൾ എന്റെ പേരുണ്ട് മോനും മോളും ഉണ്ട് അവര് അമ്മും അപ്പു ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കുഞ്ഞാന്നാ വിളിക്കുന്നത് കുഞ്ഞനും കുഞ്ഞിയാണ് അല്ലെ ഓ കൊള്ളാം മഹേഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മഹേഷ് മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് ആണ് ഓട്ടോക്കാര് ഓ ശരി ശരി രചിത എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാന് കെമിക്കൽ എക്സാം ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കാക്കനാട് ഫോറൻസിക് ലാബില് ജോലി സ്ഥലത്താണോ അല്ല രണ്ടാളും കൂടി എവിടെയെങ്കിലും പോവാണോ വീട്ടിലാണ് ഇടുക്കിയിലാണ് എന്റെ വീട് വണ്ടി പെരിയാർ അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഇന്ന് ജോലിക്ക് പോയില്ല ഇന്ന് ജീവ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മക്കള് മോള് മൂന്നാം ക്ലാസ്സില് സെന്റ് ആന്റണി ചിരക്കമ്പലം മോൻ എൽ കെ ജിയില് അവിടെ തന്നെ കുഞ്ഞുമാവകളാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ രാവിലത്തെ പരിപാടികൾ അടുക്കളയില് അച്ചിച്ചിയിലെ വാചകവും ഞങ്ങളുടെ പാചകവും എല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഓ വാചകവും പാചകവും ഒന്നിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അതെ അതെ അപ്പൊ ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ പുള്ളിയാണ് അയച്ചതല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അതാണ് എടുത്തപ്പോ തന്നെ ആ ഞാൻ കൊടുക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇനി എന്നാ തിരിച്ചു വരുന്നത് തിരിച്ചു ഞങ്ങള് സൺഡേ വരും ഓക്കെ എവിടെയാ താമസം എറണാകുളത്ത് കാക്കനാട് തന്നെ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ അടുത്തായിട്ട് ശരി മോളെ അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് പറ ഏത് പാട്ട് വേണം നമ്മുടെ വാനം ചായ എന്നുള്ള പാട്ടില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ ആ പാട്ട് വെച്ച് തരാം അപ്പൊ മഹേഷിന്റെ അടുത്ത് അന്വേഷണം പറയോ ബൈ ബൈ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരാള് പറയേ ഈ അറബി സംസാരിക്കുമ്പം ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളെ കുഞ്ഞു 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 കുഞ്ഞ് ചേമ്പില്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ചേമ്പ് അതിങ്ങനെ ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് പുഴുങ്ങൂലേ നമ്മള് കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഈർക്കിലയിൽ കുത്തിയിട്ടൊക്കെ തരും മൂന്നാലെണ്ണം അത് വായിലിട്ടാ നമുക്ക് മിണ്ടാൻ പറ്റൂല ചിലപ്പോ പൊള്ളിപ്പോവും പൊള്ളുന്ന ചേമ്പ് വിത്ത് വായിലിട്ടത് പോലെ പറയാ അറബി സംസാരിക്കുമ്പോ സംസാരിക്കാം ഏതാണ്ട് അറബി പോലെയൊക്കെ ആവുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെറുങ്ങനെ ഒരു അറബി ലുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പൊ എന്തായാലും അറബി വേണ്ട മലയാളം വന്നോട്ടെ അതെ ആശേഷി വായിക്കണോ ഞാൻ വായിക്കണോ ഞാൻ വേണേ ഞാൻ വായിക്കാം കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല 
ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് നാളുകളുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് തമിഴിൽ കുറച്ചെങ്കിലും നല്ല പോലെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായി അതിന്റെ പ്രചോദനം മുഴുവൻ ആശേചിയ അതായത് കലകളിൽ വന്നിട്ട് റോമ്പ സിറന്ത കല ഒന്ന് അത് വന്ന് ഇസ്രൈ കലയിൽ താൻ നാട്ടുകലയി ശില്പകലയി ചിത്രകലയി നടിപ്പ് കലയി യഥാവതക്കും വന്ന് ഇൻസ്പിറേഷൻ വന്ന് ഈർക്കിലിന്ത് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇരുന്ന് എല്ലാറ്റിലുമേ ഇസ്രൈ താൻ ഇപ്പൊ വന്ന് പ്രശ്ന എന്നാന്നാ എങ്ക് വന്ന് പരവാലെ നമുക്ക് ഫോണിലെ പാത്ത തമിഴ് വാർത്തയെല്ലാം പേശാം എങ്കിൽ വീഡിയോ കിടയാതില്ലയാ വെളിയിൽ ഇന്ന് മാതിരി വേല പണ്ണം മുടിയാതെ തമ്പി ഇന്ന് മാതിരി എല്ലാമേ തിരുക്കൾ പോലെയുള്ള സൊല്ലുതാൻ ഇന്ന് സൊല്ലെല്ലാമേ കാണാൻ പഠിക്കില്ല മുടിയാതെ അയ്യാ നീങ്ങ സൊല്ലെല്ലാമേ ബൈഹാർ പണ്ണം മുടിയാതമ്മാ ഇന്ന് മാതിരി ഇതെല്ലാമേ അന്ത താളി പോലെ എന്ന പോലെ ഇന്ന് മാതിരി ഇടു മലയാളത്തിൽ തമിഴ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വാസിച്ചിട്ട് എല്ലാരേ ഏമാറ്റി കിട്ടിർക്കേ ഈ നമ്പി നമ്പി തമ്പി തമ്പി ഇന്ന് മാതിരി എല്ലാമേ കൊഞ്ച വേഴ്സ് കബ്രോ ഉങ്ങളെ നമ്പവേ മുടിയാതെ ഏമാത്തൂടാതെ വായിക്കട്ടെ ഞാന് മിണ്ടരുത് എന്തൊരു ഇപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പിടികിട്ടില്ലേ എങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിട്ട് എനിക്ക് തമിഴ് അറിയാത്തോണ്ടല്ലേ ആശേചി കസറക്കുന്ന തമിഴില് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള തമിഴേ അറിയുള്ളൂ തയേ വായിക്കട്ടെ വൃശ്ചിക പുലരി എന്നാണ് ഈ കത്തിന്റെ ഹെഡിങ് ശരണമന്ത്രങ്ങളാൽ മുഖരിതമാവുന്ന വൃശ്ചിക മാസം കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള മാസമായിരുന്നു കാരണം വീട്ടിലെ ആണുങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുവാൻ മാലയിട്ട് വ്രതം ആരംഭിക്കും കൂട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തിലെ അമ്മൂമ്മമാരെയും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെയും കൂട്ടാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല കഠിന വ്രതമാണ് പോയി വരുന്നത് വരെ തുലാമാസം അവസാന നാളിൽ തന്നെ വീട് തൂത്തുവാരി വൃത്തിയാക്കി ചാണക വെള്ളം തളിച്ച് ശുദ്ധി ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഭജനയും ശരണം വിളികളും ഒക്കെയായി ഭക്തി സാന്ദ്രമായിരിക്കും വീട് വീട്ടിലെ കുഞ്ഞമ്മമാരുടെ മക്കളും അമ്മാവന്റെ മക്കളും ഒക്കെ സമപ്രായക്കാരായ കുട്ടികളൊക്കെ മാലയിടും പക്ഷെ എനിക്ക് മാത്രം അത് സാധിക്കാറില്ല കാരണം എന്റെ അച്ഛൻ മാലയിടാറില്ല പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായി എന്ന് വെച്ചാ പിന്നെ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പരമേശ്വര ഇത്തോണ അവളെയും അയക്കൂട്ടാ നീ പോയില്ലേലും അവളെ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ അയച്ചൂടെ എനക്ക് അമ്മമ്മ പറയും പക്ഷെ എന്താ എനിക്ക് പോവാൻ അനുവാദം കിട്ടാറില്ല തന്നെയും അല്ല മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ എന്താ ഒരു ഗമ അറിയോ അവരെ അടിക്കാൻ പാടില്ല അടിച്ചാ പാപം കിട്ടൂത്രേ പെൺകുട്ടി എന്ന് വെച്ചാ മാളികപ്പുറം എന്നെ വിളിക്കാവൂത്രേ ആൺകുട്ടികളെ സ്വാമി എന്നും അല്പം കുശുമ്പോടെ എനിക്ക് അത് അനുസരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോ കണ്ണില് വെള്ളം വരൂ കേട്ടോ ഈ അച്ഛനെന്താ ഒന്നും ആലിയിട്ടാല് അതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് പോവാൻ പറ്റാത്ത കെട്ടുനിറയുടെ അന്നാണ് ഏറെ സങ്കടം സമപ്രായക്കാരെല്ലാരും കെട്ടുനിറച്ച് കന്നി മലക്കാരെല്ലാം കറുപ്പ് കച്ചയും കെട്ടി സ്വാമിയെ അയ്യപ്പോ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഏറ്റു വിളിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ സാരത്തുമ്പിൽ ആരും കാണാതെ കണ്ണു തുടച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും ഞാൻ പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ അവരുടെ ഒരു നോട്ടമുണ്ട് ഇന്ന് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ആ വേദന എന്നെ കുത്തി നോവിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ മുതിർന്ന ശേഷം അയ്യപ്പന്മാർക്ക് വർഷം തോറും കൊടുത്തു വരുന്ന അന്നദാനം വ്രത ശുദ്ധിയോടെ ചെയ്യുന്നതിൽ ആനന്ദം കാണുന്നു താമസിയാതെ അയ്യപ്പനെ കാണാം എന്ന മോഹവുമായിട്ട് ഇന്നും ഇരിക്കുന്നു സുധ കോയമ്പത്തൂർ ഏത് കാലത്തേക്കാൾ ഉപരി ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏവരും മനസ്സോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് വൃശ്ചിക മാസമായിരിക്കാം അതെ ക്രിസ്തുമസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൊയമ്പിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒരു വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിലും ശരീരശുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ ശരിയല്ലേ പിന്നെ അല്ലാതെ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ രസമുള്ള പരിപാടിയാ എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ അച്ഛൻ പരിയസ്വാമിയാണ് ചേട്ടൻ എല്ലാ വർഷവും കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചേട്ടന് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ അപസ്മാരം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അതൊക്കെ മാറിയത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭജന മാടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛന് ഭജന മാടം ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നടന്നാ മതി വൈകുന്നേരം ആവുമ്പം അച്ഛനും അച്ഛന്റെ കുറെ ശില്പന്തികളും അയ്യപ്പമാരുണ്ടാവുമല്ലോ എന്റെ ബ്രദർ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഭജന മഠത്തിലിരുന്ന് പാട്ടുപാടും ഒക്കെ പാടി കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രസാദം കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അച്ഛനൊക്കെ മരിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഭജന മഠം വിട്ടുകൊടുക്കുക ചെയ്തത് ഇപ്പോഴും ആ സ്ഥലത്തിൽ കൂടി എന്റെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പം എന്റെ മനസ്സില് കുട്ടിയുടുപ്പിട്ട അശലതയും അശോക് കുമാറും എന്റെ അച്ഛനും എല്ലാം ഓടി വരും അതൊരു ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രസമാ
സന്ധ്യക്ക് അയ്യപ്പന്മാർ എല്ലാരും കൂടെ ഒത്തുചേർന്ന് ഇത് പാടുമ്പോൾ ഒരു സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഏതോ ഒരു സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും സുധ അങ്ങനെ ഒരു മണ്ഡലകാലത്തേക്കാണ് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത് സാമിശരണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് തോന്നി ഒപ്പം ഒരുപാട് അമ്മമാരുണ്ടല്ലോ എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ഗിവ്സ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ടു പീപ്പിൾ ലൈക്ക് മീ വി ആർ ഓൾവേസ് റെഡി ടു ഹെൽപ് ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ Thank you bless bless retirement living alua telephone 0484288288 adutha kattinulla samayam aayirikkunu sanleta njan kp fatima a retired teacher aanu vaaluril ninn ezhudirana okay randamthe kattana adithe kattu vaaikkilla ennaanu karidiyathu kaaranam enikku ippol oru prashnam undu jumping words ezhudha vicharikkunna vaakinekkal munbu adutha vaaku chaadi varu അല്ല അതങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചിലർക്ക് ഉണ്ടാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് തോന്നുന്നു കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അതെ 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 സാധാരണ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് ടീച്ചർ തന്നെ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫെയർ കോപ്പി എടുക്കും അത് കാരണം അങ്ങനെ കോപ്പി എടുത്ത് കവറിലിട്ട് അഡ്രസ് എഴുതി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത് കഴിച്ചു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എന്തോ കാര്യത്തിന് ഡയറി എടുത്തപ്പോ അതാ ഒരാൾ എന്നെ നോക്കിച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായി ആ ഫെയർ കോപ്പി എടുത്ത് കോപ്പി അവിടെ നിന്ന് ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി കത്ത് വായിക്കില്ലെന്ന് പക്ഷെ ആശക്കുട്ടി വായിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഇത് കഴിഞ്ഞ അതിലും കൂടുതൽ ജമ്പിന്നാളാ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഏത് അഭ്യാസവും കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആണല്ലേ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ജമ്പി എന്ന ജീവിയായിരുന്നു എന്റെ സനൽ പോറ്റിക്കും ഡാനിക്കും സുഖം തന്നെ എന്റെ ബൂസ്റ്റിനെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആശയിച്ച വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഓർത്ത് നാണമോ ചമ്മലോ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് ഒരു എൽ പി സ്കൂൾ ഉണ്ട് അവിടെ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ സ്കൂൾ പഠനം പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ദൂരത്ത് ഒരു യു പി സ്കൂൾ അവിടെ ഏഴ് വരെ പഠിച്ചു അതും കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് എസ് എൻ ഡി പി ഹൈസ്കൂൾ പാലിശ്ശേരി അവിടെയാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നത് അന്ന് ഒൻപത് മണിക്ക് ഒരു ബസ് ഉണ്ട് ആ ബസ്സിൽ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ ബസ് കാശ് അന്ന് പത്ത് പൈസയാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് മാറ്റിയാൽ വെണ്ണൂർ എന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നിന്നും ജോസ് മാസ്റ്ററിന്റെ മകൾ ജെസിയും എന്റെ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ അവൾ അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് നടന്നാൽ മതി അത് കാരണം അവൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് തിന്നാൻ വീട്ടിൽ പോകും ജെസി വെളുത്തിട്ട് പൊക്കത്തിൽ അവളുടെ അരക്കൊപ്പം പൊക്കമേ എനിക്കുള്ളൂ നല്ല കളറാണ് എനിക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ കറുപ്പ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നും നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാനും അവളുടെ കൂടെ വീട്ടിൽ പോയി ആ പറമ്പിൽ കയറിയത് മുതൽ എന്റെ കണ്ണ് മുകളിലേക്കാണ് കാരണം ആ പറമ്പിൽ പേരയ്ക്ക ചാമ്പയ്ക്ക ലൂബിക്ക നെല്ലിക്ക മാങ്ങ അങ്ങനെ പലതരം എന്റെ ദൈവമേ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതെ ജെസിയുടെ അമ്മാമ്മ ഭക്ഷണമൊക്കെ തന്ന് ഉച്ചോറക്കത്തിന് പോയി പോകുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ പറിച്ചെടുത്തു കൊണ്ട് പോക്കോ എന്ന് ഞാൻ പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങി കൂടെ ജെസിയും ഞാൻ ഷിമ്മി വലിച്ച് സഞ്ചി പോലെയാക്കി പറിക്കുന്നതെല്ലാം സഞ്ചിയിലും പറ്റാവുന്നിടത്തോളം വയറ്റിലുമാക്കി രണ്ടുപേരും തീറ്റ മത്സരം പോലെയായി സമയമൊന്നും നോക്കിയില്ല എപ്പോഴോ അവരുടെ പറമ്പിലെ പണിക്കാരൻ വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു മക്കളെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ലേ അപ്പോഴാണ് സമയബോധം വന്നത് മണി മൂന്ന് ഓടിയും നടന്നും ഒരു വിധം സ്കൂളിൽ എത്തി ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് അതായത് ഉച്ചകൾത്തെ കഴിയാറായി ഡേവിസ് മാസ്റ്റർ സയൻസ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു ഞാൻ ചെറുതായത് കാരണം ജെസി എന്നെ മുമ്പിൽ നിർത്തി മാഷോട് ചോദിച്ചു ക്ലാസ്സിൽ കയറിക്കോട്ടെ എന്ന് മാഷ് ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് അഭിമുഖമായി മേശയ്ക്ക് അരികിൽ നിർത്തി മേശ തുറന്ന് എടുത്തു എന്ത് ചൂര അയ്യോ വടി അങ്ങിക്കൊണ്ട് എന്നെ അടിക്കാൻ പാവാട വലിച്ചു പിടിച്ചതും ഹാഫ് സ്കർട്ടായിരുന്നു സൂചി കുത്തിയത് വിട്ട് ക്ലാസ് റൂം നിറയെ പേരക്ക ചമ്പയ്ക്ക നെല്ലിക്ക അതോടെ കുട്ടികളെല്ലാം ക്ലാസ്സിൽ ഓട്ടമായി ചിരിയും ബഹളവും സലകാല ബോധം വന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ പാവാട കൊണ്ട് ഒരു വലിയ വട്ടം അതിന്റെ നടുവിൽ ഷിമ്മിയിട്ട് ഒരു കോലം ഞാൻ ഉടനെ താഴെ ഇരുന്ന് പാവാട വലിച്ചു കയറ്റി പിന്നു ചെയ്തു എന്താ ചെയ്യാ എന്തായാലും ഇതെല്ലാം ഓർക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മറ്റൊരു തമാശ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ടീച്ചേഴ്സ്
എന്റെ ദൈവമേ അസംബ്ലി കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോ ഓരോ ആൺകുട്ടികളും ചെവിയിൽ വന്ന് സ്വകാര്യം പറയാൻ തുടങ്ങി ഇന്റർവെല്ലിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഈ പിള്ളേർ ഓരോരുത്തരും മാറി മാറി വന്ന് സ്വകാര്യം പറയും പെൺകുട്ടികൾ ചോദിക്കും അവരെന്താ പറഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ പറയും ഇനിയും ജെസിയുടെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ പേരക്ക് വേണം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞത് വേറെ വേറെ പേരായിരുന്നു പത്തും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും പഠനം കഴിഞ്ഞ് ടീച്ചറായി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലും അഞ്ചു വർഷം പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിലും ജോലി ചെയ്ത് പെൻഷൻ പിടിച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇന്നും എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആ രഹസ്യം പറയട്ടെ ഈ ആമ്പിള്ളേരെല്ലാം എന്നോട് സ്വകാര്യം പറഞ്ഞത് ഇനി ജെ സിയുടെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ചരട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് എന്തിനാണെന്നോ പാവാട കിട്ടാൻ ഇത്രയും വർഷം ആ രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക ചേച്ചിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ ഇപ്പോഴും ഓർത്താൽ നാണക്കേടോ ചമ്മലോ ഒരു ജാള്യതയോ എന്തൊക്കെയോ ചേർന്ന ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് ഈറ്റ എന്ന സിനിമയിലെ തുള്ളിക്കൊരു കുടം പേമാരി എന്ന പാട്ടാണ് കേൾക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ടി ടി സി പഠിക്കുമ്പോ ആദ്യമായി സ്റ്റേജ് കയറി ഡാൻസ് കളിച്ച് പാടിയ പാട്ടാണത് ആ പാട്ട് അന്നത്തെ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഒറ്റയ്ക്ക് കളിച്ചാൽ അന്നേ ബോധം പോയെന്ന് ടി ടി സിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ വലിയ കുട്ടിയായിരുന്നു ജസിയും ടീച്ചറായി പെൻഷൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായി എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹാനുഷും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തിട്ട് ഞാൻ ടീച്ചറുടെ പേര് മുമ്പ് ഞാൻ വായിച്ചു എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ കെ പി ഫാത്തിമ്മ റിട്ടയർ ടീച്ചർ അന്നമന അന്നമനടയ്ക്കടുത്ത് അന്നമനടയ്ക്ക അന്നമനട ഒന്ന് പറഞ്ഞു പഠിക്കൂ സ്വന്തം നാടല്ലേ അന്നമനട അന്നമനട എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ചേച്ചി ഈ അന്നമനട എന്ന് പറയുമ്പോ അന്നട ഓർമ്മ വരും എന്റെ ആശിച്ചു വട്ടപ്പറമ്പില് പൊട്ടക്കിണറി തട്ടിപ്പറിച്ച് പൊട്ട ചെക്ക് മെട്ടരാന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് അന്നമനട എന്നുള്ള വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നമനട അന്നമനട കമ്പോള പത്തി വ്യാപാര ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ളൂ ചെറിയ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തെറ്റി തെറ്റിപ്പോയി അപ്പൊ വാളൂർ എന്നുള്ള സ്ഥലം ഈ വെണ്ണൂർ എന്നുള്ള സ്ഥലം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഫലഭൂഷാണ് എന്തുകൊണ്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്കാണ് ഈ ബെൽറ്റിന്റെ വള്ളി പൊട്ടിയാലൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുക അനുഭവിക്കുക പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇതേപോലെ അവസ്ഥയിൽ ഈ ഒരു ചരട് ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ അന്ന് വലിയ കാര്യമില്ല പിന്നെ പെറ്റിക്കോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ രണ്ടിലും മൂന്നിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പെറ്റിക്കോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പെൺകുട്ടികൾ കൂടുതൽ നടക്കുക എനിക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ മുറ്റത്തൂടിയൊക്കെ പോണത് നല്ല രസമല്ലേ അത് ആഹ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ഇടുന്ന സ്ലീവ്ലെസ് പോലെയൊക്കെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ പെറ്റിക്കോട്ട് ഇടുന്നു ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ നമ്മുടെ നാട്ടില് പട്ടുകോണവും കൊടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാൻ പോകുന്നതും കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം ഉണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോ അതുകൊണ്ട് ഫാത്തിമ ടീച്ചർ ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ നല്ല കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചു കൊടുത്ത് ചരടെടുത്ത് പോകാനല്ലേ അതെ ഇനി പേരക്ക് പറയാൻ പോകുമ്പോ ഒരു ചരടും കൂടി കൈ കരുതി കൊടുക്കുന്നു അതാ ഞങ്ങളുടെ നന്മ ആ നിങ്ങള് ആണുങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ഞങ്ങൾ അത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സമ്മതിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പഠിക്കൂ അല്ല അച്ഛന് ഇത് എങ്ങോട്ടാ പെട്ടിയെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ബ്ലസ്ലോട്ട് പോട്ടെ മോളെ വന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസമല്ലേ ആയുള്ളൂ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് പോയാ പോരെ നിങ്ങളൊക്കെ പകല് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുന്നില് ജോലിയും പഠിപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരക്കല്ലേ അവിടെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സമപ്രായക്കാരായി കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് സമയം പോകുന്നത് അറിയില്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാലോ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ബ്ലസ് മാത്രം മതിയല്ലേ ഞങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ടെലിഫോൺ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഡബിൾ എയ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ പരാതി ജോലിക്കിടയിൽ വിളിച്ചിട്ടും വിളിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല ഹലോ ബ്ലസ്സിൽ സംസാരിക്കാൻ എന്താണ് ഒരു പോം വഴി ഉണ്ടല്ലോ പറയാം നിങ്ങളുടെ പേര് ജോലി വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എന്നിവ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുക മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ട നമ്പർ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ ഡബിൾ സിക്സ് ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ സെവൻ പോരേ ഹലോ ബ്ലസ്സിൽ എന്തിനാ പരിഹാരം ഇല്ലാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വിടുതം പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ കൃത്യം ഒരു മാസത്തിന് മുൻപ് ഞാൻ ജോലിക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തി എന്റെ ക്യാബിൽ ഞാൻ ഇരുന്നപ്പോ ഞാൻ ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കി ബ
സഹിച്ചേ അപ്പൊ പറ്റുള്ളൂ സഹിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം രാവിലെ എണീച്ച് നന്നായിട്ട് എക്സൈസ് ചെയ്യാ കുമ്പിയൊക്കെ പോവും അപ്പൊ ബെൽറ്റ് പൊട്ടുകയില്ല അപ്പൊ പ്രിയരെ ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാണ് നമ്മൾ എത്ര മാത്രം സുന്ദരനും സുമുഖനുമായിട്ട് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു കൊട്ട കുമ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കളഞ്ഞാലേ ഇയാള് കൊള്ളാട്ടോ എന്ന് പറയാൻ തോന്നും അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ കാണാൻ കിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ മുങ്ങും പക്ഷെ തിങ്കളാഴ്ച കാലത്ത് വീണ്ടും പൊങ്ങും നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് ഹെലോ ബ്ലസ് ഡോട്ട് യു ബൈ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ എ മീഡിയ ബേസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹെലോ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ്